Hej och välkomna till Anna Gretas miljöagenda. Jag står här nu på jorden som ständigt sugs ut på dess resurser. Och de verkliga miljöborna, det är vi människor. Miljö betyder liv. Och liv, jorden har ju också sitt eget liv. Och den måste känna att den får leva ut sitt liv precis som alla oss andra. Därför behöver vi jorden oss. Därför så måste vi alla ha miljön i åtanke. Är ni med mig? Rädda miljön! istället för att köra moped som andra ungdomar gör så sparar du enorma mängder koldioxid som kan drabba många afrikabarn nere i Afrika. Titta vad fin jag är i håret idag. Och visste ni att jag inte använt någon hårspray? Visste ni att hårspray förstör och sånlaget så enormt mycket? Därför använder inte jag någon hårspray längre. Jag kör med gelé istället. Gör det ni med. Jag står här med två helt random 
små barn och jag fick lite intervjua dem och fråga eh, vad två helt vanliga barn eh, tycker om miljön. Hur breda är deras kunskaper? Vad anser ni om miljön? Den är vacker och grön. Låter bra det? Eh, ska man hjälpa miljön? Ska man rädda den från dumma bilar och så? Avgaser? Det är klyftiga barn här. Har du något att tillägga? Nej. Säker? Att det är smutsig också. Hon har en klar poäng där. Miljön är smutsig. Därför måste vi rädda den. Tack och hej från mig, Anna-Greta. Hej och ännu en gång hjärtligt välkomna till Anna-Gretas miljöagenda. Jag ska nu intervjua två miljöpoliser om eh, vilka de verkliga miljöborgarna i samhället är. Och hur det ska agera för att förhindra förstöringen av miljön. Jag börjar med dig här. Vilka är de verkliga miljöboarna i samhället? Ja, det finns ju då miljöbovar lite överallt. Både i hemmet och i samhället. Men vi miljöpoliser måste agera väldigt snabbt för att detta miljöproblem inte ska ske. Hur kan ni agera? Hur ska ni förhindra detta miljöproblem? Ibland så måste man ta till sitt hemliga magiska vapen. Vad kan det vara för... Oh! Vad ska du göra nu? Nu ska jag göra min insats! Miljöagenda. Jag hoppas att ni verkligen tagit till er någonting från denna film. Tack och hej för mig. Nu rullar jag iväg.